こんにちは金沢在住のチャコですカナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルですラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです今日はタトゥーの話ですいやいや私がしたっていう話じゃないよ昔はタトゥーまさに入れ墨<笑>はヤクザしかしてないイメージだったよね。今でこそ日本でもタトゥーはおしゃれの一環でする人もいるだろうけれどカナダでは当時さえも男女問わずたくさんの人が普通にしてたのね同僚も何人かしてたかな腕とか足背中時にはほんと顔にもハマってる人は体の至る所にある人もいて。私はタトゥーは否定はしないけど興味ないのと日本に行った時に温泉入りたいからしてない<音声>時々病院のお医者さんとかも半袖のユニフォームから出てくる両腕にがっつり入ってる人見かけるけど多分日本だったらみんなビビるよねでねさすがカナダタトゥーのデザインもいろいろ豊富なのようわーってびっくりするぐらいのアーティスティックなものもあればえっえマジですかって目を疑うようなデザインも時々見かけるんだよね今はどうかな当時はカナディアンにとって中国語や日本語の漢字が流行っていた時があったのね。ある日フリーのメンズのお客さんがカットしに来たのね。で、目に入ってきたのは腕にでかく刻まれていたタトゥー。なんだと思う台所。そう、まあ、英語ではキッチンなんだけど、一応この漢字で台所って書いてあるのよ。ええー、って思ったけど、タトゥーはもちろん決まりはないし、本人の自由だしさ。でも日本人でさ、台所って入れる人いるでね、本人にどうしてこのデザインに決めたか聞いたのよ。そしたらさ、うん、なんか見た目かっこいいからさ、ってなんか満足そうに言うのよ。でさ、いや、うん、意味はキッチンだよって教えたら、えー、そうなんだ、知らなかった。でも見た目かっこいいから別に意味なんてどうでもいいって。さすが自由なカナダな、カナダだなって思ったわ。そうそう、サロンの常連客で、体が筋肉マンのようにムキムキで、腕もボディービルダーっていうぐらいガッチリしてるヨーロッパ系の彼がね、僕先日タトゥーしたんだよね、すっごい痛かったんだよねってみんなに言ってたの。で、接客してなかった他のスタッフが「えー、なになに見せて見せて!」って集まってきたわけよ。で袖まくり上げて腕の上の方にあったのはなんと<笑>ちょっと聞いて直径1センチほどのちっちゃなハートマークのタトゥーが1個ちょこんとあったのよ。彼にとってはもうすごい決断だったんだろうけれど<笑>私たちスタッフにとってはそのハートの小ささにちょっと拍子抜けしてしまっていやもちろん私たちが勝手に想像膨らませてね彼ぐらいの腕のマッチョマンだったら絶対ドラゴンとかこれね掘ってあると思ったわけよ。人は本当に見かけによらないねってねその時思ったのね。<笑>時々彼女の名前とか入れてる人いるんだけど、私いつも思うのあれ別れたらどうするのって。ほいで、新しい彼女できて、その人に、ね、何その名前って突っ込まれたら、これなんて説明するんだろうって思っちゃったりね。で、極めつけのがあって、この人もフリーで入ってきたメンズのお客さんで、だったんだけど、私が担当してたのね。で、やっぱり腕に大きく漢字で彫られていて。さて、ここで問題です。その漢字は何でしょう<笑>その答えは、お手洗いよ。お手洗い。そう。トイレって書いてあるの。ね今さ、みんな、私が多分、あの、こんな風に発信してるから、作り話してると思ってるでしょ。でもこれ、本当にマジの話なの。で、なんでこのデザイン決めたのって聞いたら、やっぱり、うん、意味わからないけど、見た目がなんかかっこいいくねって<笑>、なんか自信満々に言うのよ。もちろん本人には言わないよ。たださ、私の頭の中ではさ、おいおいおいおい、トイレだぜ。本当にトイレなんだよ、君。わかってるのかい。それで君は一生のそのトイレと共に生きていくんかいって突っ込みたくなったのよ。さすがの私もトイレだよって本人に伝えたかどうかはちょっと記憶にないんだけど、ただね、めちゃくちゃかっこいいハンサムなカナディアンのお兄ちゃんだったっていうのは覚えている。カナダ人のお客さんでもね、腕とか足にタトゥーある人がね、日本に行った時温泉に行きたいっていう人が数人いたのね。で、タトゥーあったら入れないよって言ったら、あ、わかったって言って、サポーターとかして隠して入れたっていう人も何人かいたわ。
逆にワーホリでカナダに来て足首に小さなタトゥー入れた友達がいてね1年後に帰国してジムに加入して通い始めたらスタッフに見つかって立ち入り禁止になったんだってもう20年以上も前の話だから今は変わったのかもしれないけれど彼曰く彼の住んでいるところが都会じゃないからまだタトゥーに関して閉鎖的だったのかもとは言ってたけど私が覚えてる限り彼の足首にあるタトゥーは多分直径5センチあな,なかったと思うなあとこれは聞いた話なんだけどタトゥーを取るのってタトゥーを入れるよりお金かかるんだってちなみに今日のエピソードはカナダに来て数年後の内容だったから英語でお客さんとの会話も少しできるようになって、えー、と自分で受け答えできたっていうことです。ということで今日はタトゥーの話でした。それではまた次回に続きます。